ডিফারেন্সিয়েশন অধ্যায়টা হায়ার ম্যাথ ফার্স্ট পেপারে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায় এই অধ্যায় থেকে প্রায় প্রতি বছরই এইচএসসি এবং অ্যাডমিশনে অনেক বেশি প্রশ্ন এসে থাকে আর আমরা যদি এমসিকিউর কথা বলি এইচএসসিতে আমাদের যেসব এমসিকিউগুলো আসে তার মধ্যে স্পর্শক অভিলম্ব ডেফিনেটলি অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক আমরা বিগত লেকচারগুলোতে প্রায় অনেকগুলো টাইপ কমপ্লিট করে আসি প্রায় চারটা টাইপের মতো কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে আমাদের প্রথম টাইপের মধ্যে যে আমার এখানে স্লাইডগুলো আছে প্রথম টাইপের মধ্যে আমরা যেটা পড়লাম সেটা হচ্ছে লিমিটের যে পড়াগুলো ছিল সেটা এরপরে আমরা টাইপ টু এর মধ্যে লিমিট যদি ইনফিনিটি থাকে সেটা সেই ক্ষেত্রে আমরা কীভাবে ক্যালকুলেশন করতাম তারপর আমরা দেখলাম যে ডিফারেন্সিয়েশনের ক্যালকুলেশনগুলো কীভাবে করতে হয় অন্তরজ নির্ণয় এরপর আমরা দেখলাম যে পর্যায়ক্রমিক অন্তরীকরণ কীভাবে করতে হয় এই জিনিসগুলো ওকে তো আমরা আজকে যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে আমাদের স্পর্শক অবিলম্ব এরপর আমাদের আরেকটা টাইপ বাকি থাকবে সেটা হচ্ছে গুরুমান ও লঘুমানেরটা কীভাবে আমরা হিসাব করতে পারি আমি যে ট্রিক্সগুলো শিখাচ্ছি এটাতে তুমি অ্যাট এ টাইম দশ সেকেন্ডে এম সিকিউ সমাধান করতে পারবা এবং রিটার্নে ম্যাথটা ঠিকঠাক হচ্ছে কি না প্রশ্ন ঘুরাই দিলেও সেটা তুমি চেক করে নিতে পারবা আর তোমাকে এখানে ক্যালকুলেটরটা তোমাকে একদম অ্যাকুরেটলি অ্যান্সার দিবে আমরা ক্যালকুলেটর शुरू कर আজকে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে আমাদের আগে লেকচার যেহেতু আমরা টাইপ ফোর পর্যন্ত কমপ্লিট করেছিলাম আজকে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে টাইপ ফাইভ ওকে টাইপ ফাইভের মধ্যে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে স্পর্শক অভিলম্ব স্পর্শক অভিলম্ব থাকলে তখন সেই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে হিসাব করবো স্পর্শক অভিলম্ব এটা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক স্পর্শক অভিলম্ব আমরা একটা কোশ্চেন কনসিডার করে একটা কোশ্চেন দিয়ে বুঝাই তাহলে সেটা বুঝতে আর একটু ইজি হবে আমাদের এখান থেকে কোশ্চেনটা ধরো এমন দেওয়া আছে ওয়াই কল টু এক্স কিউব প্লাস টু এক্স প্লাস সিক্স বক্ররেখার এই বক্ররেখার জিরো কমা সিক্স বিন্দুতে জিরো কমা সিক্স বিন্দুতে অভিলম্বের সমীকরণ কোনটি এই জিরো কমা সিক্স বিন্দুতে এটা এখানে লিখে ফেলি অভিলম্বের সমীকরণ কোনটি অভিলম্বের সমীকরণ কোনটি এখানে আমাদের অপশনগুলো লিখে ফেলি এখান থেকে যেগুলো দেওয়া ছিল ওকে প্রথমে ধরো আমাদের এখান থেকে ক নম্বর যে অপশনটা ক নম্বর অপশনে ধরো এমন দেওয়া আছে টু এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস সিক্স ইকুয়াল টু জিরো এরপর খ নম্বর অপশন আমাদের যেটা দেওয়া টু এক্স প্লাস ওয়াই তারপর হচ্ছে প্লাস সিক্স ইকুয়াল টু জিরো এরপর গ নম্বর অপশন আমাদের যেটা দেওয়া সেটা হচ্ছে এক্স মাইনাস টু ওয়াই প্লাস টুয়েলভ ইকুয়াল টু জিরো ঘ নম্বর অপশনে যেটা দেওয়া সেটা হচ্ছে আমাদের এক্স প্লাস টু ওয়াই মাইনাস টুয়েলভ ইকুয়াল টু জিরো এটা আমাদের এখানে মধ্যে দেওয়া আছে আমরা এটাকে কিভাবে হিসাব করতে পারি আমরা এটাকে হিসাব করতে পারি যে আমরা টাইপ থ্রিতে একটা এম সিকিউ পড়ে এসেছিলাম যেভাবে আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করতাম ঠিক আছে এখান থেকে কিন্তু তোমার এটি টাইম ঢাল হিসাব করতে দিতে পারে আমরা ঢাল খুব ইজিলি বের করে ফেলতে পারবো আর এখান থেকে অভিলম্বের সমীকরণ ছাড়াও আমাদেরকে স্পর্শকের সমীকরণ দিতে পারে স্পর্শকের সমীকরণটা জানলেই আমরা এখানে বসিয়ে দিতে পারবো আচ্ছা তো আমাদের প্রথম কাজটা কি আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে কিন্তু আমরা ক্যালকুলেটর গুলাকে রেডিয়ান মোডটা এনসিওর করতে হবে ঠিক আছে তো আমরা ক্যালকুলেটর ক্যালকুলেসের সব অঙ্ক করার জন্য রেডিয়ান মোডে এনসিওর सबगुल তাহলে আমরা এখান থেকে লিখে ফেলি যে এক্স লিখলাম আচ্ছা এখানে তো ডাবল ব্রেকেট একটা ব্রেকেট বাই ডিফল্ট আছে এটা অসুবিধা না এখানে আমরা লিখতেছি এক্স কিউব লিখে ফেলি প্লাস তারপর হচ্ছে টু এক্স প্লাস সিক্স টু এক্স প্লাস সিক্স লিখে ফেললাম এরপর আমরা এখান থেকে একটা কমা দিচ্ছি কমা দিয়ে আমরা এখান থেকে ধরো এক্সের একটা মান যেমন টু বস টু বসালাম ঠিক আছে আর একটা জিনিস মাঝখানে বলি এটা যদি আমরা নর্মালি ডিফারেন্সিয়েশন করতাম তাহলে আমরা এখান থেকে ইকুয়াল টু টু দিলে আমরা একটা ভ্যালু পেতাম বাট এখানে আমাদেরকে দেখো এখানে বক্ররেখার একটা বিন্দু ফিক্সড করে দিয়েছে জিরো কমা সিক্স তার মানে প্রথমে যেটা সেটা হচ্ছে এক্সের ভ্যালু পরে যেটা সেটা হচ্ছে ওয়াই এর ভ্যালু তাহলে আমাদেরকে এখান থেকে এক্সের ভ্যালুটা ফিক্সড করে দেওয়া আমরা কিন্তু এখনো চেঞ্জ করতে পারবো না ডিফারেন্সিয়েশন অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা চেঞ্জ করতে পারতাম কারণ এটা আমরা নিজের মতো ধরে নিতাম কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে জিরোই ধরতে হবে ওকে তাহলে দেখো এখানে আমরা এটাকে এডিট করে এখন আমরা এটাকে জিরো বানাই দিই ঠিক আছে তাহলে এটাকে আমরা জিরো বানাই দিচ্ছি ইকুয়াল দিচ্ছি তার মানে আমাদের এখান থেকে টু চলে আসছে এটা কিসের মান এটা হচ্ছে আমাদের ডিবাই ডিএক্স এর মান সহজ কথায় ঢালের মানটা তার মানে যদি আমাদেরকে এভাবে ঢাল বের করতে বলে লিখবো এটাকে জাস্ট একবার ডিফারেন্সিয়েশন করে দিলে যা আসবে আর কি 
ধরো 2 আসে এখানে তার মানে ঢাল হচ্ছে 2 আচ্ছা তো ঢাল এটা যদি আসে তাহলে তো আসলো আর যদি ঢাল না আসে তাহলে আমাদের কি বের করতে দিবে হয় স্পর্শকের সমীকরণ নয় তো অবিলম্বে সমীকরণ তো স্পর্শকের সমীকরণটা কি সেটা আশা করি তোমাদের মনে আছে তারপরে আমি একবার লিখে দিই ঠিক আছে সো আমরা যদি লিখে এটাকে স্পর্শকের যে সমীকরণ স্পর্শকের সমীকরণ স্পর্শকের সমীকরণ স্পর্শকের সমীকরণটা কি ছিল স্পর্শকের সমীকরণ ছিল আমাদের y y1 y minus y1 equal to dy dx y minus y1 equal to dy dx x minus x1 एक पर इस प्रश्न के शुमिक करने पर हम रजिक अस्त्र करो शिरा चे ओबीलोंबे शुमिक करन ओबीलोंबे शुमिक करन जिता हमारे एक हम लाग बे हमारे जिता लाग बे शिरा हम रा लिख बो इखान देखे इटा हमारे माथा ही थाके शादरनों तो माथा थे के दन हम रा इटा इमेजिन करे करे ऑप्शन तो बाकी बेलो गुला चे ओबीलोंबे शुमिक करन ओबीलोंबे just a portion to change. Okay, so I'm ra is for sure. Is for sure. Show me current. I won't be number. Show me current. Did I take a number? Very good. The verbal. In fact, I'm the return of the duty. I'm like I'm the easy. She like a hitch up. Correct. The cover of the other matter. Who chicken. Yes. So I touched the bottom of the return. The question I'm on. Do I dx coto? It am right. Can they get good. The verbal same. Have I'm right at time. A yes calculator. Do the verbal. It are the high day. Can actually current eta bit. Correct. I'm the journal. Good to know. I'm not first. Radian mode. Java shift them. Remote the boat. Then I'm the cable. The suggest radian. The journal for press. Good. The for press. Corvo. তাহলে এখান থেকে x কিউ 2x 6 সো আমাদেরকে ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে কাকে x কিউ এখান থেকে আমরা লিখে ফেলতেছি x তারপর এখান থেকে লিখব এটা কি কিউ তাহলে এখানে হচ্ছে হয়ে গেল আমাদের x কিউ তারপরে 2x 2x লিখে ফেলবো 6 তো এটা লিখে ফেললাম এরপর আমাদেরকে x এর একটা ভ্যালু বসাতে হচ্ছে আমরা x এর ভ্যালু এখন নিজের ইচ্ছা মতো বসাতে পারবো না কারণ আমাদের এখানে x এর একটা ভ্যালু 0 ফিক্সড করে দিয়েছে সো এখানে আমরা 0 বসাবো इक्वल दिला हमारे को तो अच्छे टू डेट मीन्स हमारे ढालेर मन बट डिवाइडी एक्स मन टा शेड होच्छे टू हबे ठीक है सर इबिन दुते ओके तले इटा हमारे जेतु टू अच्छे तार मन इटा हमारे बिर कोरे फिर बो एको ना हम ना देखो इटा बिर कोरा जो ना हमारे वैल्यू गुला जिगुला दौर कर चिलो जीरो सिक्स इटा किन हमारे দেখো কিভাবে হিসাব করা যায় আমাদেরকে প্রশ্ন বলছে অবিলম্বে সমীকরণ বের করতে আমরা যদি অবিলম্বে সমীকরণটা বের করতে চাই অবিলম্বে সমীকরণটা আমাদের কি ছিল অবিলম্বে সমীকরণটা ছিল y y1 আমি এখানে একবার লিখে রাখি তাহলে তোমাদের ভিজুয়ালাইজ করতে ইজি হবে y y1 -1 divided by dy dx আর এখানে x x1 ওকে দেখো এখন আমরা যদি লিখি এখান থেকে বা y y1 y1 মানে কত y1 মানে এই যে দেখো আমাদের এখান থেকে ভ্যালুগুলো 0 6 তো 6 হচ্ছে এখানে y1 এর ভ্যালুটা তাহলে আমরা এখান থেকে 6 লিখব -1 ডিভাইডেড বাই dy dx dy dx এর ভ্যালুটা কত আসছিল 2 আসছিল 2 লিখে ফেলবো এরপর এখান থেকে x x1 x x1 x1 এর ভ্যালু কত 0 সো আমরা এখান থেকে 0 লিখে ফেলবো এখন দেখো মজার ব্যাপারটা বা যে কাজটা করা যায় এখান থেকে আমরা যদি দেখি এরপর তো আমাদের অপশনগুলো থাকবে আমাদের কাছে তাই না সো অপশনের সাথে আমরা রিলেট করে মিলাই ফেলতে পারবো যেমন আমি যদি বলি এখানে 2y টা গুণ করা যাবে দ্যাট मींस এটা 2y হয়ে যাবে -6 इक्वल टू হচ্ছে কত এটা হয়ে যাবে আমাদের -x তো আমাদের -x টা কেমন কেমন না তো আমরা এখান থেকে লিখে ফেললাম -x টা অপরবাসী নিয়ে আসলে x 2y মাইনাস আচ্ছা এটা তো 6 গুণ 12 হবে আচ্ছা -12 इक्वल टू 0 ওকে তাহলে আমরা এখান থেকে দেখো এই যে x 2y 12 इक्वल टू 0 এটা হবে डेफिनेटলি আমাদের आंसर এখান থেকে দেখো তাহলে আমরা এখান থেকে কি করলাম আমাদের প্রথমে যে জিনিসটা জানা প্রয়োজন স্পর্শক আর অবিলম্বে সমীকরণ বের করার জন্য স্পর্শকের সমীকরণটা কি এবং অবিলম্বে সমীকরণটা কি স্পর্শকের সমীকরণটা কি সেটা ছিল আমাদের y y1 dy dx x x1 অবিলম্বে সমীকরণ ছিল y y1 -1 dy dx x x1 ওকে তাহলে আমাদের এই x1 y1 এটা কি না আমাদের এখানে দেওয়া আছে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা কি করব জাস্ট এই ঢালটা বা dy dx আমরা বের করে নিব এটা বের করে নিলে আমাদের বাকি ক্যালকুলেশন তো অনেক ইজি দেখো এইটা যদি আমাদের মাথায় থাকে তাহলে আমরা কি করতে পারবো আমরা জানি যে অবিলম্বে সমীকরণ হ্যাঁ এমন কিছু একটা হবে তাহলে আমরা জাস্ট একটা লাইন লিখব y 6 -half x 0 সব ভ্যালু এখানে দেওয়া আছে आर ए लाइन ने पूरा हमारे रेटर लिखा लग बे ना हमारे डायरेक्ट ही शब्द करें चलो जेते पर वो कारण हमारे बाकी चीज़ लाइन टेट लेकिन तो हमारे ऑप्शन ही दावा थक बे सो बेबी टाइम तो चुनो इसे ओके तो ए जिन्स टाइप करें शब्द बुक सबसे इतने कोनो प्रॉब्लम हो बे ना हमारे एट ए टाइम � এপর আমরা যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে গুরু ওয়ান লঘুবান এটা পড়ার পর আমাদের মোটামুটি এইচএসসি বেসিকে বা এইচএসসি স্ট্যান্ডার্ডে যে সব কোশ্চেনগুলো হয় সেগুলো আমরা কভার করে ফেলতে পারবো তো নেক্সট লেকচারে আমাদের ইনশাআল্লাহ দেখা হচ্ছে গুরু ওয়ান লঘুবান নিয়ে গুরু ওয়ান লঘুবান নিয়ে দুইটা লেকচার বানাবো সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আল্লাহ হ